안녕하세요 시칠리안입니다 저희는 지금 한국에 있고 지금 차로 어딘가로 이동 중이에요 갑자기 갑분 국내여서 깜짝 놀라셨죠 저희도 사실 이렇게 국내여행 콘텐츠를 갑자기 찍게 될지 몰랐는데 저희가 JC 취직한 지한 5개월 정도가 지났거든요 그 5개월 사이에 여행 간거 제외하고 금요일 토요일에 쉬어본 적이 단한 번도 없어요 특히나 토요일에는 진짜 집 밖에 한 발자국도 안 나갈 정도로 거의 진짜 편집만 하루 종일 하면서 이렇게 5개월을 지냈거든요 그래서 주말 여행 이런 거는 되게 꿈도 못 꾸고 있었는데 너무 답답한 거예요 게다가 이번 주에는 주말에 또 날씨가 되게 좋다는 거죠 그래가지고 아, 더 이상은 참을 수 없다 그래서 어제까지 편집을 맞춰놓고 주말 여행을 가려고 집을 나섰습니다 그래서 지금 저희가 어디를 가냐면 어디를 가죠? 속초 갑니다 속초를 가고 있습니다 사실 가서 뭐 딱히 할 것도 없거든요 뭐 계획도 없고 그냥 그 예쁜 숙소 하나 제가 예약을 해놨거든요 그래서 그냥 거기 가가지고 맛있는 거 사다가 그냥 맛있는 거 먹고 토요일에 술도 한잔 마셔보는 그런 그 호사스러운 생활을 그 누리러 가는 거예요 숙소는 에어비앤비로 있어? 응응 음, 음. 비비 사람 진짜 많다 가평에 우리가 주말에 안 나와서 그래 원래 많았어 <웃음> 나 간만에 주말에 나온다고 고데기도 있단 말이야 100년 만에 <웃음> 우리 차 찾으러 가야 돼 일로 와딴 데로 가지 말고 고생했어 어, 되게 빨리 왔다 쉬는 시간 빼면은 휴게소에서 뺀거 하면 한 2시간 반 만에 온 거야 그러니까 어, 여기가 맛집이야? 아니 저희가 강원도를 꽤 많이 왔는데 올 때마다 맨날 먹는 게뭐 막국수, 물회, 뭐회 맨날 이런 것만 먹었거든요 그래서 이번에는 조금 색다른 거 먹어보려고 검색해보니까 가오리찜 이런 게 있더라고요 아, 가자미찜 이런 게 있더라고요 그래서 그거 한번 먹으러 왔어요 가자미야? 가오리야? 가자미였던 것 같은데? 가오, 아까 가오리라고 했는데? 가오리라고 했어? 어. <웃음> 몰라 대충 저리. 봐서 그냥 뻘겋게 볶는 그찜 하는 거 있잖아요 음, 이게 맛있다고 그래갖고 왔어요 가봅시다 가봅시다 와 고궁 약간 비주얼부터가 약간 맛집 같지 않아? <웃음> 어. 안녕하세요 두 명이요 맛집인가 보다 야 가오리찜 엄청 좋아하지 감사합니다 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 네 감사합니다 음, 일단 양념을 합격 오 매콤해 매콤해? 응 음. 음. 엄청 야들야들해 맛있다 이건 밥두 공을 사기다 진짜 여기다가 이 콩나물을 섞어갖고 비벼 먹으래요 약간 아구찜 같은 거 좋아하시는 분들 음, 그렇지, 딱 딱이 맛 매콤한 찜 종류 좋아하시는 분들은 전전 좋아하실 것 같아요 약간 좀 대게살 같은 느낌이야 살이 그렇지 호도호도호도 약간 맞아. 이런 느낌 그지 응. 음. 이게 소자가 3만 원이니까 좀 비싸다고 생각을 하긴 했거든 어, 근데 이 뭔가 살도 엄청 꽉 차있고 이살 자체가 엄청 야들야들한데 약간 속초나 고성 이쪽에 오셔가지고 맨날 똑같은 거 드시기 조금 지루하신 분들은 요거 가오리찜 드시고 오셔도 괜찮을 것 같아요 맛있는데? 아, 근데 있잖아 네. 경기가 이거가 아 진짜요? 어. 3분의 1로 줄어서 반만 줄어도 내가 말을 안 해. 아, 진짜? 월날 이럴 수가 없어. 못안 줘. 아, 이거 사실은 좀 기다릴 줄 알고 왔는데. 음, 그것도 평일에는 말좀 못해 없어. 그, 그러겠다. 평일엔 진짜. 저희가 추천 많이 할게요. 그래요. 네. 좀 해주세요. 네. 잘좀 해주세요. 네. 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 감사합니다. 잘 먹었습니다. 네. 
아니, 저희가 생각보다 그 해외여행 가는 거에 비해서 국내여행은 그렇게 많이 다니지 않았거든요. 근데 이제 국내여행을 한다고 하면 제주도 아니면 강원도. 강원도 중에서도 속초 약간 여기를 진짜 자주 왔던 것 같아요. 뭐 일단은 서울에서 가깝고 바다도 있고 산도 있고 이게 호수도 있고 휴가가 좀 길거나 연휴가 있거나 그러면 해외로 갔지 사실은 국내 여행은 길게 잡고 가지는 않았기 때문에 짧은 시간에 즐길 만한 곳을 찾다 보니까 이 강원도를 자주 오게 되는 것 같아요. 맞죠. 여름이어도 좋고 겨울이어도 좋다? 그러니까 계절마다 그 풍기는 느낌이 진짜 다른 것 같아요. 예. <웃음> 좀 자연스럽게 좀 가줄래? 아, 난다 찍은 줄 알았지 카메라 의식하지 말고 <웃음> 아 내가 알았어 뭘? 나 혼자 가서는 그렇게 쭈절쭈절 잘하고 촬영 잘했으면서 어. 제시랑만 있으면 어. 자꾸 이제 말 더듬고 찍, 저기 찍기 싫어하고 하는 이유를 알았어 뭔데? 제시랑도 낯을 가려서 그래 <웃음> 무슨 나랑 낯을 가려 맞아 찍어주고 있으면 뭔가 네. 대면 대면해? 어, 어. 약간 낯간지럽고 약간 좀 그런 게 있는 것 같아. 혼자 했을 때는 진짜 아무도 안 보고 하니까 약간 나, 나 혼자 이게 되게 자유롭게 할수 있는데 응. 뭔가 남편이든 뭐든 남이 하나 있으니까 아 이게 안 되는 것 같아. 일단 아직도 내 얼굴이 낯설어? <웃음> 볼 때마다 새로워. 뭐 아침에 일어날 때마다 아뭐 이렇게 생겼냐 그러니까 이 생각이 들긴 하지. 저는 되도록 아침에 딱 일어날 때 비비 쪽을 보고 일어납니다. 그런데 비비는 항상 등지고 <웃음> 자고 있어요. <웃음> 근데 되게 신기한 게그 위치를 좌우를 바꿔도 신기하게 바꾼 상황에서도 또 등지고 자고 있습니다. 왼쪽 어깨는 괜찮은 거니? 원래 부부 사이에 또 적당한 거리 두기가 필요한 거야. 비염? <웃음> 제가 원래도 조금 비염기가 있긴 했는데 <웃음> 치안마에 갔다 와가지고 비염이 갑자기 확 생긴 거예요 어. 그래갖고 막코막 막 계속 재채기 나고 콧물 흘리고 코 막히고 괴로워 죽겠는데 옆에서 막 비염이라고 해서 눈 올리는 거 있죠? 비염 아니야? 잘 비염인데 이거 왜 자꾸 비웃냐고 비염을 <웃음> 이게 얼마나 괴로운 현대인의 질병인 줄 알아? 콧물을 흘리고 싶어서 흘리는 게 아니야 <웃음> 음악도 뭐야? 왜 음악이 이렇게 틀어져 있어? 여기 숙소가 정말 예쁘거든요. 한번 보여드릴게요. 여기가 이 거실이 핵심이거든요. 여기 거실을 이렇게 미드 센츄리 풍으로 꾸며놓으셔가지고 엄청 컬러풀하면서도 예뻐요. 이런데 사진 찍으면 또잘 나오는 거 아시죠? 거실에는 이 커다란 테이블이랑 TV가 있어서 여기서 이제 맛있는 거 먹으면서 TV 보면서 시간 보내기 되게 좋을 것 같은 그런 공간이고요. 옆에 이렇게 보시면 1인용 소파도 있어가지고 이쪽에서도 쉬기 되게 좋을 것 같아요. 이게 뭐 오브제부터 해가지고 이런 전선 이런 디테일까지도 다 하나하나 예쁜 것만 갖다 놓으셔가지고 되게 정성이 어마어마한 것 같아요. 주방이나 세탁기 같은 경우에도 다 구비가 되어 있어서 좀 오래 장기적으로 투숙하시는 분들한테도 되게 편리할 것 같아요. 웬만한 조리기구랑 이런 양념 같은 것도 다 구비가 되어 있거든요. 음식 해먹고 이러기도 되게 좋을 것 같아요. 여기 이렇게 물도 기본으로 더 있고 사이즈가 엄청 넉넉해서 이것저것 사와도 보관하기 편리할 것 같아요. 이렇게 야외 공간이 조금 있어요. 그래서 이쪽에서 이렇게 앉아가지고 아침에 커피 마시면 좋을 것 같거든요. 좀 침실은 크지는 않은데 이렇게 아담한 침대랑 TV도 있고 에어컨도 있고 대원이 이렇게 향수 조멀론이랑 사놓을 것도 준비가 되어 있어요. 화장실은 일반적인 화장실인데 치약이 <웃음> 5종이나 준비되어 있어요. 그리고 핸드워시도 이솝이고 클렌즈풍도 키엘 거 이렇게 다 브랜드로 준비해 놓으셨더라고요. 이 안에 그냥 그게 있나? 와 있나? 홀! 그리고 호스트님이 이렇게 웰컴 푸드랑 와인도 준비해 주셨거든요. 시장 냄새 난다, 그지? 
시장 냄새가 나. <웃음> 요거 도루묵이고요. 음. 요거 보고. 이모님 뭐예요 이게? 양미리. 아 양미리. 어, 젓갈 좀 사갈까? 명란도 저염 명란 있어. 어. 자기야. 어? 명란은 자고로 짭짤해야지. 그래야 그냥 한 입에다가 밥으로 한무대기를 먹지. 가성비가 안 나와. 아 진짜? 어. 저거요? 국청. 어. 여기가 그 여기 동네 주민들이 많이 먹는 그 닭강정이라고 하더라고요. 그래서 이번에는 이거 한번 사가 볼게요. 우리는 준 로컬이라고 해도 이제 되지 않을까? <웃음> 이제 거의 제 2의 주민이라 볼수 있지. 그렇지. 주문을 하면은 그 바로 그냥 직접 하시는 거예요? 아, 맛이 있을 수밖에 없네. 여기 계단 있어갖고 힘드시겠다 사장님이. 비비 샀어? 응. 어. 이름을 <웃음> 그쵸? 여기 원래 딴 거였는데? 아이 마약 던져구나 어, 아, 그렇네. 어. 마약을 못 쓰게 내가 희롱이나다 바꿨어요. 예쁘게 잘 바꾸셨는데요? <웃음> 오히려 더 이쁜데요? 음. 네, 그래. 저희 나름 단골이에요. 부모님들이 <웃음> 하고 이거 그러니까. 이거 올려. 어. 아 이거 아니었으면 아, 못 맞네. 찾았어요. 아. 많이 파세요 사장님. 네. 사람이 많긴 많다 그지. 음. 일단 속초 오면 여기 시장은 무조건 왔다 가니까. 이제 살거다 샀어. 이제 와인 사고 회 픽업하고 가면 되겠다. 들어가서 숙소에서 나오지 말자. 알차구만. 응. 아우 힘들어. 뭐 어느 살구나 그. 이거 에디션 나왔다는 게. 감사합니다. 감사합니다. 많이 파세요. 집에서 갖고 왔으면은 잘 갖고 왔을 텐데. 집에 그렇게 많은데 <웃음> 결국엔 또 샀어. <웃음> 오늘 좀 우리가 먹는 거에 비해서는 단가 좀 높은 거 샀어. 그러니까. 저희 원래 보통은 한 2, 3만 원대 와인 즐겨 마시거든요. 어차피 좀 비싼 거 무담도 되고. 근데, 근데 그 정도 가격도 충분히 맛있는 거 많아요. 맞아, 맞아. 비싼 것도 먹어봤는데 사실 마기비라 그런지 그렇게 뭐가 다른지는 잘 모르겠더라고요. 근데 오늘 좀 사장님이 추천해 주신 5만 7천 원짜리 와인 사봤어요. 근데 어쨌든 좀 오랜만에 마시니까 좋은 거 마시자. 뭐 우리 장본 것만 저기 거의 10만 원어치인데? 뭐산 것도 없는데? 회까지 하면 거의 15만 원인데? <웃음> 국내 여행은 판공값이 안 드는 대신 식비가 무지막지하게 나가요. 어떤 거 라면을 선호하나요? 나는 라면 안 먹을 것 같긴 한데. 저 도시락 좋아하는 거 아니야? 비비 도시락 좋아하는 거 아니야? 나는 팔꿈? 이거지. 뭐? 난 언제나 순정. 김치냐 육개장이. 뭐 약간 고민 때리네. 오늘은 아. 육개장 필이야. 제이 씨는 참깨라면을 좋아합니다. 근데 오늘은 그 느낌이 아닌 것 같아. 오늘은 김치 도시락. 네? 와 요새 과자가 천칠백원이야? 장난해. 요즘에 다천원 넘지. 어텐션상품입니다잘 사시겠어요? 그런데 <웃음> 이런 거 시키는 어? 분이 나중에 아. 생각하시면 네. 잘살 거예요. 감사합니다. 와인 냉장고에 넣으면 되지? 응. 양말이 왜 이렇게 여기저기 있어. 양말이 발이 달려서 그래. 편집이 약간 마무리 안된 부분이 있어서 지금 한 6시 반이거든요. 한 8시까지만 편집 마무리하고 밥 먹으려고요. 앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙앙
사실 일요일에 어쨌든 영상이 올라가면 쉬긴 하는데 금요일에도 제대로 못 자고 토요일에도 밤새고 이러니까 힘들어서 어디를 못 가거든요. 그러니까 집 앞에서 그냥 좀 돌아다니다가 그냥 맛있는 거 먹고 이렇게 낮잠 자고 그러니까 이런 게 달아서 무슨 약속을 잡더라도 음. 금요일, 토요일은 절대 안 잡고 그치. 웬만하면 월요일, 화요일 이렇게 약속 잡고 그렇지. 그래서 <웃음> 내가 월요일을 좋아해. 저도 월요일을 좋아합니다. 제 시간 출근을 하거든요. <웃음> 각자의 월요일을 즐거우면 그게 됐지 뭐. 그러니까. 그건 아. 됐어. 아니 내가 요즘에 술을 안 마시다 보니까 음. 맥주를 한두 잔 한두 그 모금만 마셔도 얼굴이 빨개져. 근데 원래 그렇진 않았잖아. 술이 겁나게 약해졌나 봐. 제가 원래 그 소시적에 그 회사 다닐 때는 소주를 두 병까지도 마셨거든요. 그거는 내가 엄청 맥인 아, 거지. 연애 때 그랬구나. 비비가 스물다섯 살때 만났거든요. <웃음> 진짜 도둑놈이다 도둑놈. 진짜 한 소주 와 엄청 먹었지. 아니 그 어린애를 사는 게 술을 그렇게 많이 먹이냐 진짜. <웃음> 양심도 없지. 참고로 저희 말씀드리면 저희는 다섯 살 차이에요. 갑자기? <웃음> 그 정도는 말씀드릴 수 있잖아. 아, 그렇지. 응. 응. 자 다시 한번 열받으니까 한잔 하고. 한잔 하고. 선생님 여러분, 그, 여러분 그거 아세요? 제이 씨 안경 도 수가 없어요. 갑자기 <웃음> 먹다. <웃음> 갑자기 빡치니까 응? 그런 것도 공개를 해야 돼. 아무튼 제이 씨가 시력이 원래 되게 좋아요. 근데 이 안경을 제3의 눈처럼 끼고 다닌 그 계기가 뭐냐면. 제가 원래 이상형이 약간 안경 쓰고 샤프한 약간 도시남자 스타일 약간 이런 스타일을 되게 좋아하거든요 약간 예민한 느낌? 아무튼 그래가지고 안경 쓴 남자를 좋아하는데 하필이면 첫날에 우연찮게 안경을 쓰고 나온 거예요 그 안경도 원래 쓰던 안경이 아니고 컴퓨터 보는 그 시력 보호용이었거든 그것도 블루라이트? 뭐 그런가 아무튼 제가 생얼을 맨 처음에 봤으면 그렇게 회가닥 안 넘어갔을 텐데 그 안경에 제가 넘어가가지고 만난 다음에 제가 안경 쓴 남자를 좋아한다는 말을 했거든요 그랬더니 그 다음부터 주구장창 안경을 쓰고 다니더라고요 사람들이 갑자기 안경을 쓰고 다니니까 너 이렇게 눈이 나빠졌냐 그렇게 막 얘기를 하다가 항상 그 안경을 쓰고 다니니까 어느 날 갑자기 안경을 안 쓰고 오면 사람들이 어디 아프냐고 <웃음> 그래서 되게 웃긴 게그 영상 킨다고 하잖아요. 그럼 처음부터 뭐 하는 줄 알아요? 되게 주섬주섬 안경부터 찾아요. <웃음> 자기 쌩얼이라고. <웃음> 어, 편집하면 안경 벗어. 눈 아파서. 아니 이 회를 몇 개를 아니, 싸먹는 거야. 미안하다. 아니, 막한 거. 번에 세 점은 좀 너무한 거 아니야? 작은 걸로만 골랐어. 아깝니? 아니야. 야, 그 정도면 회 맛이 날까? 이 맛에 먹는 건데? 음. 아니 가끔 그런 질문이 올라오더라고요 그러니까 부부끼리 서로 24시간 붙어 있으면 안 싸우냐 그러니까 이런 질문이 있는데 어떤 것 같아? 난 솔직히 요새는 오히려 비비 없으면 조금 분리불안이 있는 것 같아 그래서 아침에 운동할 때 옛날에는 음악을 듣거나 아니면 경제방송 슈카월드 같은 거 그런 걸 들었거든 근데 요새는 아침에 운동할 때 옛날 영상 그냥 틀어놓고 운동 비비 목소리가 들려야지 운동이 잘돼 <웃음> 그거 약간 소름인데? 근데 사실 저희는 원래부터 조금 그 회사 다니는 시간 말고는 거의 붙어있는 쪽이었어요 그렇지. 그리고 응. 평소에도 사실은 거의 싸우지 않는 응. 편이긴 하거든요. 서로 삐지고 약간 뭐이 정도의 그런 갈등 상황이 있는데 막 되게 심각하게 싸우거나 뭐 이런 적은 거의 없는 것 같아요. 사실 서로 노는 게 제일 재밌고 그래가지고 서로 제일 편하고 사실 그래서 한달 살기도 시작하게 된것 같아. 응. 이 사람이랑 진짜 24시간 사, 30일 내내 붙어있어야 되는데. 그렇지. 저희가 외관상으로 보기에는 제가 목소리도 크고 약간 괄괄거리고 하니까 제가 되게 맨날 여기 쥐어잡고 살것 같고 막 노예처럼 부릴 것 같고 그렇잖아요. 아, 뭘또 노예처럼. <웃음> 아니, 약간 사람들은 그렇게 생각한다니까. 음. 제 친한 친구들은 알거든요. 제이 씨가 집 안에 들어오면 정말 손도 까딱 안 해요. 약간 손발이 없는 사람이라고 부르거든요. 제가 진짜 모든 걸다 해주고 약간 맞춰주는 편이에요. 되게 놀라우시겠지만. 근데 그거를 또 제가 그렇게 만들긴 했어요. 왜냐면 약간 저희 엄마가 약간 그런 편이시거든요. 제가 항상 그 맨날 그게 불만이었어 아니 아빠는 손이 없어 발이 없어 왜 엄마가 다 해줘 그랬는데 제가 그걸 똑같이 하고 있는 거예요. 제가 막 이렇게 성질 부리고 약간 이런 거는 또 사실 되게 잘 받아주는 편이긴 해요. 제이 씨가. 음. 그렇기는 한데 그 약간 선이 있거든요. 요 적정선을 넘으면 이 사람이 진짜 화내는 걸 알기 때문에 제가 딱 아무리 까불어도 딱 여기까지만 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 하지 요 선을 잘 넘지는 않아요. 그래서 저희가 안 싸우게 되는 것 같거든요. 아 옛날에 혼자 살 때는 나도 되게 깔끔하게 살고 막 정리정돈 되게 잘했는데 저보다 훨씬 더 그걸 잘하는 사람이 나타나니까 상대적으로 내가 안 하게 되는 거지. 하... 집안일은 약간 무조건 오래 참는 자가 이기는 것 같아. 나야? 어. <웃음> 그러니까 더러운 걸 봐도 그냥 못본 척하고 그냥 지나가고 어 아무리 어질러져 있어도 
그냥 그런가 보다 하고 지나가고 이 사람, 이런 사람은 위, 위너야 위너 저는 성미가 글러먹어가지고 그거를 약간 못 지켜와가지고 이렇게 됐는데 그래서 아무튼 결론은 여러분 부부관계라는 게 겉에서 보이는 것만이 다가 아니라는 말씀을 드리고 싶은 거예요 근데 사실 저는 그냥 이런 성격을 잘 이렇게 숨기는 편을 못 돼가지고 약간 좀 그래서 손해보는 것 같긴 해 항상 보면 은 그치 저는 약간 츤데레 스타일이거든요 막 툴툴겨려도 다 해주고 약간 이런 스타일이라서 근데 이제 제이 씨는 말을 예쁘게 하는 스타일이라서 아무리 밉상 짓을 해도 그말 한마디에게 사르르 녹는 약간 그런 거 있잖아요 말만 막 어떻게 하면 비비를 행복하게 해줄 수 있을까 뭐 자기 맨날 생각한다 막 이런 말 하면서 막 저기 양말 막 저기 저렇게 있고 화가 나안나 나. 아유 양말은 내가 항상 다 다시 신으려고 거기다 놓는 거 그냥 으아 <웃음> 차가워 왜 차가운 물로 해 그러면? 따, 따뜻한 물로 하면 되죠 과일을 누가 따뜻한 물로 씻어 한 번도 안 해보니까 하는 소리 아니야 이거 딸기는 이씨 안에 농약이 많이 적어져 있기 때문에 꼼꼼히 씻어야 된다고 아우 차가워 뭐 해봤어야 알지 야 한때 씨 딸기 신 어? 호주의 카불처에서야 그럼 남주가 누구였지? 이정재 아 이정재였다 이정재 한참 젊을 때 20대 때 지금 그 모이고 있는 거야 눈물 안 보여? 비비 할머니 집은 엄청 좋아해 할머니가 배신하지 않겠지 <웃음> 안녕하세요 네. 저희는 해정하러 왔습니다 어제 먹은 술도 없지만 그래도 해장은 해야 될것 같아서 <웃음> 어제 우리 와인 한 번도 다못 마셨어 응. 유명한 순두부집 있잖아요 고기는 막 웨이팅이 막 두세 시간 이러니까 그런 데는 갈 엄두가 안 나고 여기 숙소 앞에 그 순두부집이 쭈르륵 있더라고요 확실히 1박은 조금 아쉬워, 그지? 2박을 하면은 그 다음날이 조금 빈둥빈둥 하는 그런 느낌이 맞아. 있는데 그런 게 없어서 좀 아쉽긴 해. 1박이 2박은... 아쉬운 거는 그 오전 시간이 너무 없어, 그지? 응. 그래서 사실 숙소를 충분히 즐기려면 최소 2박은 해야 되는 것 같긴 해. 맞아. 기본 한달 살다가 한달더 짧다고 느꼈는데. 하루는 진짜 눈 깜짝 할 새야. 초당이 어디세요? 여기야. 저요. 오. 어, 아, 저는 초당 순두부를 시켰고요. 비비는 짬뽕, 짬뽕 해물, 해물 순두부. 순두부. 이게 메인이래요, 사실은. 두부가 맛있는데? 응. 초당 순두부 먹어봐. 간장 이렇게 살짝 해서 먹어봐. 겁나 맛있어. 여기도 하고 그렇게. 고소하네. 나는 반 지리파야. 응. 빨갛지 않은 음식은 음식으로 안 친다 했다. 하도 응. 못 따라하는데? 아 진짜 노래 선곡 왜 이래? 전인권 한번 가자 아 싫어 전인권 가야 돼아 진짜 멀미나 <웃음> 이쯤 되면 가사는 좀 외워야 되지 않아? 애들 너무 근데 되게 깔끔하게 했다 아빠 <웃음> 야 <웃음> 잔인하자 진짜 너네 임마 저렇게 되는겨 어? <웃음> 아, 그냥 잔인하다 그 잔인해 빗속에 비비 아이 집에 가자니까 뭘또 찍겠다고 왔어 찍는 게 아니고 여기 한번 보고 싶잖아 괜찮어 <웃음> 비비 응? 갈매기 그 바다에 떠다니는 거 봤어? 나 처음 봤어 동동 떠다니나? <웃음> 제들도 좀 쉬어야지 아 귀여워 저 똥싸가 보자 비비 오징어 뼈가 잘 어울린다 야 
네, 애들은 손 잡고 놀고. 오. 비비. 와, 1등을 탔어. <웃음> 아니, 여기 저기까지 건너는데 거의 1분도 안 건너거든요, 솔직히. 근데 약간 이렇게 직접 이렇게 끈으로 끌어가지고 배를 이렇게 이동시키는 거예요. 이게 500원 밖에 안 하거든요. <웃음> 한번 타보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 운치 있잖아요. 저처럼 낭만 좋아하시는 분들 추천드립니다. <웃음> <웃음> 한번 타보는 거지, 뭐. 이렇게, 이렇게 다들 참여하는 거야, 이렇게. 어... 어. 아. 감사합니다. 감사합니다. 친구들 저기 잔뜩 있다. <웃음> 어디? <웃음> 여기 오징어 군단들 여기 있잖아. 가서 서봐. 기념샷 좀 찍어줄게. 가족 사진 같다, 야. 가족 상봉. 오징어. 와, 뭐야? 뭐가 이렇게 아무것도 없어? 우리 그 치즈성 갔을 때그 느낌 나는데? 맞아. <웃음> 아까 비 한두 방울 내리다가 지금은 안 오거든요? 어제보다는 살짝 썰렁해지긴 했는데 그래도 이 정도는 편선해야지 야, 겨울인데 솔직히 날씨가 솔직히 좀... 하나도 안 추워 입김도 안나 날씨 이러면 안 되는데 그래도 어저께처럼 따뜻하고 미세먼지 있는 것보다 오늘같이 조금 덜 따뜻하고 미세먼지 없는 편이 나 겨울은 겨울 같아야지 솔직히 저는 그 한국에서 사는 거 좋거든요 근데 유일하게 이제 한국 떠나고 싶을 때가 미세먼지 심할 때 그때 아니면 난 한국이 좋은 것 같아 항상 돈 많으면 한국이 제일 편해 근데 미세먼지 많을 때는 돈이고 뭐고 진짜 아. 하루 한시밥비 뜨고 싶어 그건 맞긴 하다 다시 건너가 볼까? 저기 가지 그래도 한번 건너 자, 걸어볼까? 커피 아니면? 마실래 아 그럴까? 응. 철수할까? 응 아, 예쁘다 괜찮아 살살 어이야 <웃음> 아니야 이렇게 해줄게 <웃음> 어, 아, 감사합니다. 비비 서두러 빨리. 이야. 가자 가자. 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 어. 힘이 들어가네. 이렇게. 아 들어가? 어 들어가. 열심히 좀 해봐. 오 씨. 무거워. 해봐 해봐. 운동해서 옷 땄어. 힘내 힘내 영차. 감사합니다. 어, 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 날란다. 아, 우리 철수. 철수, 그냥 가자. <웃음> 철, 철, 아이, 철수, 철수, 철수. 철수. 